வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு எஸ் எம் எஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீடிங் மாரத்தான் மாரத்தான்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தொடர் ஓட்டம் ஸோ தொடர்ந்து ஓடுறது தான் அதை மாதிரி தான் ரீடிங் மாரத்தான் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வாசிக்கிற ஒரு முயற்சி இப்போது ஓடுற காலத்தில் நம்ம எல்லாருக்குமே வாசிக்கிறதுக்கு நேரம் கிடைக்கிறதில்ல அது மாதிரி இருக்கும்போது ரீடிங் மாரத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்சை நாம் தைரியமாக என்னால் முடியும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு கண்டினியூஸாக புக் ரீட் பண்ணுறது இந்த ரீடிங் மாரத்தான டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தூங்காமல் ட்ரை பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க எயிட் ஹவர்ஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ரீடிங் மாரத்தானை நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இது ஸோ ரீடிங் மாரத்தானுக்கு ஒரு புக் எடுத்தாச்சு ரொம்ப அழகான ஒரு புக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு ரீடிங் மாரத்தான் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக நம்மக்கிட்ட இருக்க வேண்டியது நம்மளை யாருமே தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கணும் ஏன்னா கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு எஸ்பெஷலி கு குழந்தைகள்லாம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இதை பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல சாட்டர்டே பார்த்து குழந்தைகளை பொறுப்பாக தூங்கிட்டு இருக்க குழந்தைங்களை ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இன்சார்ஜ் கொடுத்துட்டு இப்போ நாம் ஒரு அவே ஃப்ரம் ஹோம் லொக்கேஷன் வந்திருக்கோம் பக்கத்தில் இருக்க பார்க் வந்திருக்கோம் ஸோ ஒரு அழகான சூரிய உதயம் இந்த ஒரு காலையில் தான் நம்மளோட ரீடிங் மாரத்தானை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் லொக்கேஷன் பார்த்துடலாமா ஸோ அழகாக நடந்துட்டுருக்க இந்த வாத்துக்களை ரசிச்சுக்கிட்டே நாம் வந்து நமக்கு தேவையான ஒரு லொக்கேஷன் போயிடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறையா அடர்ந்த மரங்கள் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இப்படியான ஒரு என்விரான்மெண்டில் உட்காந்து ஒரு புக்கை ரீட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த குட்டியான டென்ட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு இப்போ வந்து சூரியன் வந்து ரொம்பவே லேசான காலையில் மணி ஏழு தான் ஆயிருக்கு ஸோ சூரியன் லேசான வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்ருக்கான் ஸோ இந்த வெளிச்சத்தில் உட்காந்து ரொம்ப அழகாக நம்ம ப்ளஸன் தான் நல்ல சூரிய வெளிச்சத்தையும் வாங்கிட்டு புக்கை ரீட் பண்ணலாம் ஃபிளஸ்டாச்சு ரொம்ப நாளானதுனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ஸ்டோரியை தான் நம்மளால் நல்லா கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஒரு சூப்பர் ஸ்டோரி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வருஷ நாட்டு ஜமீன் கதை இது ரொம்ப ஆனந்த விகடனில் தொடர் கதையாக வந்த ஒரு சூப்பரான கதை ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக இந்த அழகான தமிழ் புக் கிடச்சிது ஸோ அந்த புக்கை நாம் வாசிக்கலாம் ஸோ இவர் தான் இந்த கதையை எழுதியிருக்காரு ஸோ அழகான ஒரு இளங்காலை சூரிய வெளிச்சத்தில் ரொம்ப நல்ல புத்தகமான ஒரு நல்ல புத்தகத்தை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துட்டீங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் முன்னுரை என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வருஷ நாட்டு ஜமீன் கதை தேனி வட்டாரத்தில் சீரோடும் பேரோடும் வாழ்ந்த ஒரு வருஷ நாட்டு ஜமீன் வந்து ஒரு சித்தரோட சாபத்தில் அந்த ஜமீனே அழிஞ்சு போச்சு தான் அந்த வரலாறு தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை எழுதுகிறவர் தேனி மாவட்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு வடவீர பொன்னையா அப்படிங்கிறவர் தான் விகடனில் இதை எழுதியிருக்காரு ஸோ ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது ஒரு ஜமீன்தார் குடும்பம் வந்து சித்தரோட சாப்பத்தால் எப்படி அழிஞ்சிது அப்படின்னு சரி இருக்குது க்யூரியஸாக இருக்குது ஸோ இனி வந்து நான் பேசிகிட்டு இருந்தேனா ஸ்டோரிக்குள்ளே அப்படி என்ட்ராக முடியாது ஸோ புக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே இந்த பழக்கம் இருக்குது ஒவ்வொரு புக்கே ஆரம்பிக்க முன்னாடி எத்தனை பேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் இருக்குது பார்த்தா ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக்கலாக ரியல் ஃபோட்டோஸ் கூட போட்டிருப்பாங்க போல் பிக்சர்ஸே ரொம்ப நல்லா இருக்குது சரி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இங்கிலீஷ் புக்கை விட தமிழ் புக்கை வேகமாக ஆரம்பிச்சிடலாம் வாசிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் தமிழ் புக்காக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் வாத்தெல்லாம் பக்கத்துலே வந்துடுச்சு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து புத்தகம் வாசிக்கிறத விட இந்த மாதிரி வெளியே வந்து இயற்கை சூழலால் வாசிக்கிற அனுபவம் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை முடிச்சுட்டேன் இது மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஜமீன்தார் வந்து ஜனஹா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டியக்காரியை சந்திக்க போகிறாரு இதில் எனக்கு என்ன வசனம் பிடிச்சிதுன்னா திருட்டு மாம்பழத்துக்கு திகட்டாத ருசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைலாகு அப்புறம் வந்து அந்த ஜமீன்தார் அந்த ஜனஹாவுக்கு நிறைய நகைகளை பூட்டி விடுறாரு அப்போ வந்து அவங்க எழுதியிருக்காங்க அவன் மேலே மினுமினுக்கிறது அம்புட்டும் வருஷ நாட்டு விவசாயிகளும் குடிமக்களும் ஜமீனுக்கு கட்டின கிஸ்தி வரி வட்டி திரை அப்படின்ட்டு 
ஸோ இந்த கதை இந்த புக்கில் என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னா ரொம்ப நம்ம பேசுகிற நேச்சுரல் ஸ்லாங்லேயாக இருக்குது ஸோ வாசிக்கவே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஈஸியாக இருக்குது மூணாவது சாப்டரில் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போர்ஷன் இருக்குது முண்டப்ப நாயக்கருக்கு வந்து எப்படி பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு யானையை அடக்கிறதுக்காக போனாங்களாம் யானை அடக்க போனப்போ அவரை வந்து யானை ரொம்ப மதம் கொண்டு இருந்ததுனால அவர் என்ன செய்யணே தெரியாமல் அவரோட வேட்டியை தூக்கி வீசிட்டு மரத்து மேலே ஏறிட்டாராம் ஸோ அந்த யானை எவ்வளவு கோபம் இருந்துச்சோ அந்த கோபத்தில் அந்த கோபத்தை வந்து அந்த வேட்டி மேலே காட்டி சுக்கு நூறாக ஏறிடுச்சு தான் தப்பி போச்சு தான் அப்புறம் அவர் முண்டமாக தப்பிச்சு போனாரா அதனால தான் அவருக்கு வந்து முண்டா நாயக்கர்னு பட்ட பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த போர்ஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு சரி கண்டிப்பாக காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் ஜமீன்தார்கள் வந்து வெள்ளைக்கார துறைகளுக்கு வந்து கப்பம் கட்டிகிட்டு இருந்த ஸ்டேஜில் உள்ள கதை தான் இது ஸோ எப்படி வந்து நம்ம ஊர் ஜமீன்தார்களை இவங்க எப்படி மதிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எவ்வளவு கப்பம் கட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வெள்ளைக்கார துறைகள் வந்து நம்ம ஜமீன்தாரஸை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ வந்து ஜமீன்தார் வந்து அவரோட பவரை காட்டுறதுக்காக தான் யானைகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் யானை படைகளை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறாராம் நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய படைகள் வச்சுருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் தீவனம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வெள்ளைக்கார துறைக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டியக்காரி ஜனஹா அப்படின்னு சொல்லி ஜமீன்தாருக்கு பிடிச்ச அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அவரோட ஊர்லேயே அவர் வந்து ஒரு மாளிகை கட்டுறாரு அதை கட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக எப்படி முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜமீன்தாருக்கு இவ்வளோ வயசாகியும் கல்யாணம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுருக்காங்க ஏன் ஏன் அவருக்கு இவ்வளோ நாளாகியும் கல்யாணம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் மார்க்கோடு நிற்குது இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தேவதாசிகள் பற்றி கவர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பொண்கள் வந்து பூ படைந்ததும் அவங்கள கடவுளுக்கு நேந்து விட்டுருவாங்க அப்புறம் அவங்க அங்கே கோயிலை சுத்தம் பண்ணுறது விளக்கு ஏற்றுறது சங்கீதம் படிக்கிறது பூ பொறிக்கிறது கோயிலுக்கு பூஜை செய்த ஜமீன்தாரோட தேவைகளை தீர்க்கிறது அப்புறம் பிள்ளை பார்க்குறது அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத அவங்க வாழ்க்கை இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்காங்க பட் தேவதாசிகள் இன்னும் பல ஊர்களில் எங்கேயோ இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப கொடுமையான வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பட் கண்டினியூஸாக நமக்கு வாசிச்சு பழக்கம் விட்டு போனதுனால அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஜமீன்தார் வந்து கல்யாணத்துலேயே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய தவறுகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவர் கூட இருக்கிற மாப்பிள்ள நாயக்கர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு அமைச்சர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து இவங்களை வந்து நல்ல இந்த மாதிரி மற்றவங்க பின்னாடி போகாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேன்வாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் இன்னும் ஒரு ஜமீன்தார் ஃபேமிலிலேருந்து ஒரு அவங்களோட மகளை வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க நம்ம நம்ம வருஷ நாட்டு கண்டமனூர் ஜமீன்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க எங்கள் பொண்ணை காப்பாற்றுங்க எப்படி அது அப்படின்ட்டு உடனே இவங்க வந்து ஒரு சேலஞ்சாக பொண்ணு மேலே ஆசையோடு போகலை ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு அவர் போய் காப்பாற்ற போகிறாரு ஸோ இன்னொரு நாட்டு மன்னன் வந்து அந்த அவங்க பேர் வேலுத்தாயம்மா அவங்கள வந்து சிறை பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இவங்க போய் எப்படி காப்பாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு லேடி காஸ்டியூமை போட்டுட்டு போய் வந்து மாம்பழ கூடையை விற்கிற மாதிரி அவங்க போகிறாங்களாம் மாம்பழ கூடையை அங்கே கொண்டு வச்சுட்டு மாம்பழ கூடைக்குள்ளே வேலுத்தாயம்மாவை தூக்கி உட்கார வச்சுட்டு காப்பாற்றிட்டு வந்துட்டாங்களாம் ஸோ முதல் முறையாக வேலு தம் தாயம்மாவை பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன காதல் வருது ஆனால் வந்து அவருக்கு கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லை கல்யாணம் பண்ண விரும்பலை பயப்படுறாரு அது ஏன் அப்படின்னு தெரில அதை பார்ப்போம் எப்படியோ ஒரு வழியாக வேலுத்தாய் அம்மாவுக்கும் நம்ம ஜமீன்தாருக்கும் கல்யாணம் ஆகுது இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள நிஜமான படமாக கல்யாணம் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலத்தில் தான் நடக்குமா எவ்வளவு பெரிய அரண்மனை வந்து ராஜாக்கு இருந்தாலும் விவசாய நிலத்தில் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை ஃபா பின்பற்றினாங்களாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது கல்யாணம் இது மாதிரி சூப்பராக நடந்துட்டுருக்க ஜமீன்தார் வந்து ஒரு அஃபேர் வச்சுருந்தார் இல்லையா ஜனஹா அவங்க வந்து எலி பா பாய்சன் குடிச்சு இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு நியூஸ் வருது ஸோ ஜமீன்தார் போய் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு நான் ஊருக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒன்றை தான் நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரியே வைகை ஆற்று கரையில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அரண்மனையை கட்டி கொடுக்குறாரு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டை மரம் கொண்டை மரம்னு ஒரு
ஸோ இந்த கொண்ட மரத்தை பார்த்து ஜமீன்தார் ஏன் பயப்படணும் கல்யாணம் பேச்சு எடுக்கும் போதெல்லாம் அவர் ஏன் பதட்டப்பட்டார் வாரிசு ஒரு பையன் உருவானால் சந்தோஷப்பட வேண்டியவர் ஏன் இப்படி நடுங்கினார் நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு நம்ம முன்னாடி போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்கு கூப்பிட்டு போறாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கு ஆனால் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் நேரம் வாஷிங் டயர்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பீச் எடுத்துட்டு வந்தேன் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பீச்சு இது நம்ம ஊர் மாம்பழம் மாதிரி கொஞ்சம் டேஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இன்னும் நல்லா பழுக்கலை கொஞ்சம் நம்ம ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்ட ஃபீல் வரும் இது சாப்பிட்டோன்னா ஸோ கொஞ்சம் எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு கண்டினியூ வந்துட்டேன் பட் வெயில் வந்து சுள்ளுன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒம்பது மணி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இடத்த மாற்றும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷனை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு நல்லா நிழலான ஒரு இடம் கிடச்சிருக்கு பட் ஆரம்பித்து ஒரு மணி நேரம் ஆயிருக்கு பத்தாவது சாப்டர் தான் வந்திருக்கேன் ஸோ ஸோ ஒரு மணி நேரம் வாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஈஸியாக இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகிட்டு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்குது ஸோ உடம்பு ஏதோ இன்புட் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீலு ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஏத்தம்பழம் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ டுவெல்த் சாப்டர் வந்து வித் ஏத்தம்பழம் உங்களுக்கு கதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் டைம் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஏத்தம்பழம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடச்ச மாதிரி இருக்குது இனி ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு குட்டி குருவி ஸோ இடையில இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சாப்டர்ஸ் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிட்டு ஸோ நேரம் ரொம்ப பொன் போன்றது அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து டைம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து எவ்வளோ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு வந்தாலும் கூட குழந்தைகளுக்கான காலையில் சாப்பாடு நேரம் அப்படிங்கிறதும் அது மட்டும்தான் மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரீடிங் சேலஞ்சை இந்த மொமெண்டில் பிரேக் பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் ரீடிங் சேலஞ்ச் சொல்லி டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் தூங்காமலாம் ரீடிங் சேலஞ்ச் அட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்மளோட ரீடிங் சேலஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் டூ ஹவர்ஸ் அதெல்லாம் ச சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அட்டம் பண்ணும்போது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டே நம்ம மீதியை ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸில் கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ புத்தகங்கள் வாசிக்கிறத நம்ம எவ்வளவோ தள்ளி போட்டுட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ஏதாவது புக்கு வாசிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு அழகான வீடியோவில் நான் மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் ந